नमस्कार वेलकम टू वेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन थैंक यू इज अ ब्यूटीफुल कोर्ट इन सक्सेस सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइव्स परफेक्ट एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू सी इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि कई हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो बहुत डीप रूटेड है जो हमने पॉज करके चेक नहीं किया कि सही है या नहीं है लेकिन हमें बड़ों से मिले हमें वातावरण से मिले हमने कहीं से सीखा हमने उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना दिया और फिर उसी बिलीफ सिस्टम के साथ चलते गए वाई बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थाट्स क्रिएट होंगे ओके जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसके तीन सोर्सेज हैं थ्री सोर्सेज नाउ इंफॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिलीफ सिस्टम एक्सपीरियंस कैन बी ऑफ ऑफ प्रीवियस बर्थ और ऑफ द प्रेजेंट बर्थ ना पास्ट में मैंने कुछ करके मुझे एक रिजल्ट मिला वो पास्ट एक्सपीरियंस से ही मैंने हर बार थॉट क्रिएट किए तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस प्लेजेंट था मैंने प्लेजेंट थॉट क्रिएट की अगर नहीं था मैंने तो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल रोल इंफॉर्मेशन वेरी पावरफुल एंड थर्ड बिलीफ सिस्टम अब इन तीनों के सोर्स से थॉट्स क्रिएट होंगे थॉट्स से परसेप्शन एटीट्यूड एक्शन हैबिट पर्सनालिटी डेस्टिनी तो बिलीफ सिस्टम से हम डेस्टिनी पर जा रहे हैं अगर एक बिलीफ सिस्टम सही नहीं होगा तो उसका असर पूरे डेस्टिनी तक भाग्य पर पड़ेगा पिछली बार हमने देखा हैप्पीनेस हमने एक्सप्लोर किया और देखा कि हैप्पीनेस हर मोमेंट किस पर डिपेंड कर रही है हम कैसा सोचते हैं उस परिस्थिति में लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था हैप्पीनेस किस पर डिपेंड कर रही है आउटसाइड आउटसाइड पर तो एक गलत बिलीफ सिस्टम डेस्टिनी में क्या आया हम हमेशा अपनी खुशी को बाहर ढूंढ रहे थे चीज़ों में कहीं घूमने फिरने में कुछ प्राप्त करने में अचीवमेंट में बिकॉज दैट वॉज द बिलीफ सिस्टम तो डेस्टिनी क्या हुई हम सब कुछ बाहर खोज रहे थे और अपनी सोच पर हमने ध्यान नहीं रखा क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये नहीं था कि हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन वॉट थाट आई क्रिएट अब बिलीफ सिस्टम चेंज किया और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे फिट हुआ कि हैप्पीनेस इज हर क्षण हर परिस्थिति में हम कैसी सोच क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स टू एवरी सिचुएशन टू एवरी पर्सन वो हैप्पीनेस है जैसे ये बिलीफ सिस्टम सेट किया तो इस पूरे चेन में फर्क आ जाएगा बातें आएंगी परिस्थिति आएगी हमारा ध्यान किस पर होगा सोच पर क्योंकि मुझे ठीक रहना है सामने वाले को ठीक वाइब्रेशन भेजनी है तो मुझे चेक एंड चेंज कहाँ करना है सोच के ऊपर तो एक बिलीफ सिस्टम से डेस्टिनी बदल गई स्टेबल रहने से स्टेबल रहने से डेस्टिनी बदल गई अब वही परिस्थितियाँ आती हैं लेकिन वी आर हैप्पी वी आर स्टेबल डेस्टिनी हैज चेंज हमारा भाग्य बदल गया बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम इसी तरह सफलता सक्सेस hmm. क्योंकि किसी एक छोटे बच्चे से भी पूछो या किसी से भी पूछो जीवन में क्या चाहिए आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल सो आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इज द नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग लेकिन अगर सक्सेस क्या है वो बिलीफ सिस्टम चेक करके ठीक से सेट नहीं करेंगे तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा सक्सेस चाहिए इट्स वेरी गुड जैसे हैप्पीनेस चाहिए थी वेरी गुड लेकिन हैप्पीनेस किस में थी मेरी हर थॉट में टू द वे आई रिस्पॉन्डेड टू सिचुएशन ये नहीं पता था बाकी लाइन तो हमने क्या लिख दिया था हैप्पीनेस इज हेयर तो ढूंढे कहाँ यहाँ डेस्टिनी बदली अब सक्सेस इज फिल इन द ब्लैंक करना होगा सक्सेस इज तो हम आज सक्सेस के लिए क्या कहेंगे सफलता कहाँ है करियर में है करियर में 
पैसे कमाने में घर बनाने में राइट right. अब ये बिलीफ सिस्टम से अगर हम चलेंगे कि सफलता क्या है अगेन धन कमाने में करियर करियर बनाने में उसमें और ग्रो करने में नाम मान शान ये सब कुछ प्राप्त करने में तो अगर मेरा ये बिलीफ सिस्टम है सक्सेस इज दिस एंड मेरा डीप डिजायर है दैट आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ये दोनों चीजें यहाँ सेट हो गई इच्छा मुझे सफलता चाहिए दूसरी लाइन सफलता क्या है ये सब कुछ प्राप्त करना ये एक प्रोग्रामिंग है यहाँ पर सोल के तो सपोज ये प्रोग्रामिंग हमने अंदर कर दी सफलता चाहिए वन सेकेंड लाइन सफलता क्या है जितने ज्यादा मुझे मार्क्स मिले जितना ज्यादा धन में कमाऊ औरों से भी ज्यादा नंबर वन अपनी फील्ड में और और आगे जाऊं इस सक्सेस ये बिलीफ सिस्टम हुआ तो पूरी जीवन हम सिर्फ किस पर ध्यान रख रहे होंगे करियर एंड मनी करियर एंड मनी करियर एंड मनी एंड अचीवमेंट और जिसके पास जितना ज्यादा जो जितना आगे वो ज्यादा सक्सेसफुल बिलीफ सिस्टम अब ये बिलीफ सिस्टम हुआ तो जीवन में हम जिस भी क्षेत्र में थे जिस भी फील्ड में जिस भी प्रोफेशन में एक बच्चा स्कूल में जहाँ भी हम थे हमारा सारा दिन नजरिया क्या था हमें क्या करना है हमें औरों से आगे बढ़ आगे जाना है क्योंकि वो सफलता है तो सारे जो मेरे साथ काम कर रहे थे सारे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो मेरे क्या बन गए फिर कम्पेटिटर्स कम्पेटिटर कम्पेटिटर्स तो छोड़िए भी ऑलमोस्ट दुश्मन तो राइवलरी हो गई ना Rival. क्योंकि अगर ये और ये दोनों ये बिलीव करते हैं कि सफलता उसमें है कि कौन आगे है तो फिर दोनों एक दूसरे से आगे जाना चाहेंगे अगर एक थोड़ा आगे जाएगा तो दूसरे को अच्छा लगने वाला नहीं है और दूसरा आगे जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा करेक्ट यस एंड हमें ये जो हमसे थोड़ा आगे जा रहा है ये अच्छा नहीं लगेगा तो सारे शब्द कौन से आए हमारी वोकेबलरी में फिर कंपैरिजन, कंपटीशन, कंपटीशन, मेरा राइवल है एंड जेलेसी ये सारे शब्द एक बिलीफ सिस्टम की वजह से एक बिलीफ सिस्टम से कि जो ज्यादा आगे वो ज्यादा सक्सेसफुल वो ज्यादा सक्सेसफुल ये एक बिलीफ सिस्टम ने ये सारे शब्द क्रिएट किए और ये सारे शब्द अब अगर हम चेक करें कि ये सारे शब्द कंपैरिजन, कंपटीशन, राइवलरी जेलेसी ये सारे शब्द आत्मा की शक्ति को क्या करेंगे डिप्लीट कंपैरिजन आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करेगा जी क्यों डिप्लीट करेगा Because all the time you're thinking of the other person कि वो क्या कर रहा है and all that और अपनी original जो qualities है आत्मा की वो तो भूल ही गए वो तो भूल ही गए और अपनी जो विशेषता है अपनी जो quality है विशेषता है skill है capacity है आप stable कभी रह ही नहीं सकते सारा time comparison comparison अपने article छोड़ के film industry में दूसरे के पढ़ते हैं दूसरे के लोगों से बुला के पूछते वो क्या कर रहा है उसका next step क्या है कौन किस किस को पिक्चर मिली है कौन सा प्रोडक्शन कर रहा है उसका कितना बिजनेस हुआ इसका पूरा टाइम अदर अदर पर्सन तो ज्यादा फोकस स्व से हटकर दूसरों पर हो गया जी और दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे आगे जाने के लिए हम उसी तरह का जीवन जीना शुरू कर देंगे राइट सपोज एक यहाँ भाग रहा है दूसरा भी भाग रहा है एक अगर चीटिंग करके भाग रहा है और दूसरे को उससे आगे जाना है तो वो भी वही तरीके अपना लेगा वो डबल चीटिंग करेगा अब ये करके आत्मा की शक्ति क्या होगी लो हो जाएगी। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे हम अपनी विशेषता भूल जाएंगे अपनी स्किल अपनी टैलेंट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरे के अंदर जो है वो ही करने की कोशिश करते रह जाएंगे क्योंकि हमें उससे आगे जाना है अगर हम अपनी विशेषता को यूज करते तो हम पता नहीं हम यात्रा में कहा पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं सटल एक ही बात रहती है कि मैं इससे सब दो मार्क्स भी पीछे हूं 
तो पीछे तो हूँ पीछे तो, तो मेरे से आगे है और मेरे से आगे है तो मैं इन्फीरियर हूँ कहीं ना कहीं राइट तो अपनी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है हाउ कम इसके सौ करोड़ का बिजनेस किया और मेरे से नाइन्टी का राइट वेरी आई एम नॉट दैट गुड और नाइन्टी करोड़ का बिजनेस करके भी हैप्पी नहीं है क्योंकि उससे आगे नहीं है क्यों और उससे आगे नहीं है खुशी क्यों नहीं है क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्या है कि सक्सेसफुल वो जो और आगे 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 वॉट कैन दिस डू टू द सोल वॉट कैन दिस डू टू द सोल अब जब जिस आत्मा का बिलीफ सिस्टम ये होगा कि जो जितना आगे वो उतना सफल वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी कभी भी कैसे संतुष्ट रहेगी हो ही नहीं सकती संतुष्टता कंटेंटमेंट आ ही नहीं सकती क्योंकि वो आत्मा हमेशा एक भय और इनसेक्योरिटी में रहेगी इवन अगर वो आत्मा नंबर वन है नंबर वन है लेकिन उसको हमेशा ये भय और इनसेक्योरिटी रहेगी कि कोई मेरे से आगे ना चला जाए तो नंबर वन रह के भी वो हैप्पी नहीं रहेंगे नंबर वन हो के भी वो संतुष्ट नहीं होंगे नंबर वन हो के भी वो आत्मा पावरफुल नहीं होगी क्योंकि उसको कांस्टेंट फियर फियर विल बी द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ दैट पर्सन एक बहुत फेमस एक्टर से मैं मिला था मैं खाना खाने के लिए फैमिली के साथ जा रहा था तो बोले कहाँ जा रहे शूटिंग पे तो मैं मैंने बोले मैं क्यों करूँगा रात को शूटिंग आई एम गुड एंजॉय डिनर बोले आप कहाँ जा रहे हैं वो बोले मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ यार मैंने बोला रात के दस बजे आप शूटिंग के लिए निकल रहे हो अब वाई यू वर्किंग सो हार्ड यू यूव अचीव सो मच तो बोलता है दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं दूसरे लोग नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं बढ़ जाएंगे राइट सी डीप 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 इन ग्रेन बिलीफ सिस्टम दीज आर एग्जैक्ट दीज आर दर्ड ऑफ मैनी ऑफ अस के दूसरे मुझसे अगर आगे बढ़ गए देन दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी एक बार एक कंपनी की वर्कशॉप कर रहे थे तो उनसे पूछा वट इज़ कॉज ऑफ योर स्ट्रेस आपको तनाव किस बात का है कहते हम नंबर वन है इंडस्ट्री में तो अब नंबर वन होकर किस बात का स्ट्रेस है कि हमें हमेशा हर साल नंबर वन रहना है तो उस बात का स्ट्रेस है ओके तो उनसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि वॉट इज़ योर टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा ये X amount is the target for next year. Okay, visualize कि अगले साल आपने जो target रखा है X का आप उसका double achieve करेंगे। So they suddenly very happy. I said, what are you feeling? They said very happy क्योंकि आपने सोचा था X achieve किया उसका double. So visualize how are you feeling? Happy. But somebody else has achieved more than you and you are not number 1 visualize how are you feeling bad very confused and then wo ek dusre ko dekh rahe the not knowing ki target to double achieve kiya lekin first nahi hai to hame khush hona hai ya nahi hona hai is baat ke liye दूसरे ने हमारे डबल टारगेट से आगे अचीव कर लिया ना प्रॉब्लम लेकिन हमने तो डबल अचीव किया ना जो पोटेंशियल जो कैपेसिटी हमने सोचा था हमारी है उससे हमने डबल अचीव किया जो टारगेट हमने सेट किया था जो मार्क्स मैंने सोचे थे मुझे एग्जाम में इस बार मिलेंगे मुझे उससे ज्यादा मिले लेकिन किसी और को मेरे से और ज्यादा मिल गए तो नाव आई डोंट नो कि मुझे खुश होना है कि नहीं होना है बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी डेफिनेशन अब ये करते करते आत्मा की पावर क्या होती जाएगी डिप्लीट हो जाएगी ना ईर्षा में रहेंगे जब हम किसी से ईर्षा करते हैं तो हमारी एक एक थॉट जो उस आत्मा को जाती है वो उस आत्मा की खुशी और सुख के लिए नहीं होती है हम सूक्ष्म में हम सूक्ष्म में ये इच्छा रखते हैं कि वो पीछे हो जाए किसी और के पीछे होने की इच्छा रखना किसी और जो रास्ते जा रहा है वो उस रास्ते रुक जाए 
या उस रास्ते से पीछे आ जाए इसकी इच्छा रखना उनको आगे जाते हुए देखकर अनकंफर्टेबल फील होना बुरा लगना ये सोचना कि जो उनको मिला है वो वो डिजर्व नहीं करते मैं उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूँ ये थॉट रखना ये सारे कौन से कर्मों में आएगा सच ऑल बैठ कर मस आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है केयरिंग केयरिंग एंड शेयरिंग कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दो कंप्लीटली ऑपोजिट है ऑपोजिट शब्द हैं अगर हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं तो हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे कैसे करेंगे लोग जो है पैसा खर्चा करके आ, मतलब क्या कहते हैं उसको किसी को ब्राइब करके अपने वो लेते थे लाइसेंसेस एक जमाने में तो एक आदमी दूसरे को बुलाता है और बोलता है मैं तेरे को पैसे देता हूँ फलाने का लाइसेंस डिले कर दे ये कौन से कर्मों के खाते में आएगा देखिए और ये कर्म ऐसी सोच ये आत्मा की शक्ति को क्या करेगी नाउ एन बी अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस किसकी फीलिंग है खुशी कौन फील करता है मैं आत्मा शांति कौन फील करता है मैं आत्मा रिस्पेक्ट कौन फील करता है मैं आत्मा सक्सेस भी कौन फील करेगा सफलता मैं आत्मा अब सक्सेस शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा है सक्सेस मींस जिसके पास बहुत है विच इज ट्रू सक्सेस मींस जिसके पास बहुत है लेकिन वो मैं कौन जिसके पास बहुत होना चाहिए तो आई एम सक्सेसफुल वो मैं कौन वो मैं कौन जिसके पास बहुत होना चाहिए एंड देन आई कैन कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल आई डोंट नो विच कौन इज दैट आत्मा तो आत्मा या बॉडी समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन आई द सोल आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल आई आई मीन्स आई नेम आई दोल इज नॉट द नेम एनी मोर इट्स माई नेम ओके आई इज नॉट द नेम आई इज नॉट द प्रोफेशन मुझे प्रोफेशन में एक्सेल करना बहुत बढ़िया बात है आई वॉन्ट सक्सेस बहुत चाहिए मुझे भरपूर होना है मुझे वो आई कौन आई द सोल सो आई द सोल अभी सिर्फ विजुअलाइज करे हरे कभी पॉज करे चेक करे आई द सोल शुड बी सक्सेसफुल मैं आत्मा सफल विजुअलाइज करें क्या होगा उसमें आई सोल सक्सेसफुल तीन शब्द हैं आई सोल सक्सेस तो सोल के लिए सक्सेस क्या होगी सोल के लिए सक्सेस ये होगी कि आई एल बी वेरी 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 सक्सेसफुल इन माई बिजनेस वो बिजनेस मैन प्रोफेशन में और अक्वायर करता है तो उसको हमने सक्सेस कह दिया सोल के लिए सक्सेस क्या होगी सोल की क्वालिटी बढ़ने से जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसके लव पीस पावर नॉलेज ये सारी जो है आनंद हाँ। जो भी है तो ये क्वालिटीज जितना बढ़ेंगी जितनी बढ़ेंगी और मैं उस उन ओरिजिनल क्वालिटीज में वापस सोल आएगा सोल सक्सेस तो सोल को सक्सेस कब कहेंगे जब सोल के पास ये सेवन क्वालिटीज बहुत हैं विच मींस जिस आत्मा की सोल पावर ज्यादा दैट सोल इज सक्सेसफुल उसके पास प्यार खुशी शांति ज्ञान प्योरिटी का खजाना ज्यादा वो आत्मा भरपूर ज्यादा वो आत्मा फुल अबंडेंस तो सक्सेस फॉर सोल विल बी बेस्ड ऑन तो कितना खुश होगा इस आदमी खुश तो होगा हैप्पीनेस हमने देखा नहीं लेकिन कितना मजे में रहेगा जिसके जिसका सोल भरपूर है फुल है हुँ. full of happiness love full of compassion yeah. full of uh, power knowledge sab kuch hai yeah. to usko kitna mast kitna khush rahega to aaj humne kya kaha ki jiske paas bank balance zyada hoga wo successful hoga jiske paas position ki power zyada hogi wo successful hoga jiske paas degree padhai ki degree zyada hogi वो सक्सेसफुल होगा 
जिसके पास साधन जिसको हम कहते हैं सुख के साधन है जिसके पास साधन होंगे ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा अब जब हम देखें सोल और सक्सेस तो हमें समझ में आता है जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं जिसके पास आत्मा के गुणों का खजाना ज़्यादा होगा जिसके पास औरों से कमाई हुई दुआओं का खजाना ज़्यादा होगा ब्लेसिंग्स कमाएगा जो इतनी कमाए क्योंकि जो धन है वो तो शरीर और शरीर की चीज़ों का ध्यान रखता है आत्मा आत्मा की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी जब हम औरों से दुआएं कमाएंगे एंड ऑल्सो वेन यू कनेक्टेड टू गॉड तो उसी से तो आत्मा की क्वालिटी बढ़ेगी ना लेकिन परमात्मा से कनेक्ट करके कर्म ऐसे हो जो हम अन्य आत्माओं से क्या कमाए तो कर्म तो धीरे धीरे इसीलिए वो जो कोट आपने पढ़ा वो क्या लिखता है सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव अचीव हियर सक्सेस इज अबाउट हाउ मच डिफरेंस यू हैव मेड इन पीपल्स लाइफ ब्यूटिफुल मतलब आपने अपने इस खजाने से विश्व की कितनी आत्माओं को सुख प्यार खुशी दी और उनके भी जीवन को परिवर्तन कर दिया उस रिटर्न में उतनी दुआएं कमाए उतनी आप आत्मा सक्सेसफुल एक अच्छा पॉइंट है मुझे बात करते करते याद आया कि आपने कहा कि सक्सेस इज हाउ मच यू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ ठीक है अगर मैं बिजनेस के सक्सेस को दूसरे की लाइफ बर्बाद करके बनाऊं और इसमें सक्सेसफुल हूं तो आई एम मेकिंग द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ आई एम स्पॉइलिंग द लाइफ ऑफ एन अदर पर्सन तो फिर देखो एंड दैट मींस आई एम गोइंग टू द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस क्योंकि आत्मा की पावर क्या होगी उससे ये कर्म करने से आत्मा की शक्ति क्या होगी डिप्लीट होगी ना hmm. और आत्मा की शक्ति डिप्लीट हुई मतलब यहां का खजाना क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है यहाँ का खजाना बढ़ता जा रहा है यहाँ का खजाना घटता जा रहा है यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है यहाँ हम खाली हो रहे हैं सक्सेसफुल no. यहाँ खाली होते गए यहाँ वाइब्रेशन रेडिएट करते गए बीमारियां होती गई यहाँ खाली होते गए रिश्तों में गांठे पड़ती गई रिलेशनशिप अफेक्ट होते गए यहाँ खाली होते गए वाइब्रेशन विश्व को जो दी विश्व तामसिक बनता गया और ये सब कुछ करते हुए आत्मा ने एक क्षण में शरीर छोड़ा तो आत्मा क्या भरकर अपने साथ लेकर गई कितने बैड कार्मिक अकाउंट भर के लेके गई है तो इस आत्मा को सक्सेसफुल कहेंगे और जिस जिसके बिजनेस स्पॉइल किए जिन जिन के उसने वो क्या लाइसेंसेस रुकवाए जिनके यहाँ से मैनेजर्स चुरा लेते हैं लोग उनके उनके जो मेन पीपल होते हैं टेक्नीशियंस को डबल तनखा दे के ले लेते हैं क्या क्या करते हैं और अगर इतना कुछ नहीं भी किया लेकिन जिनके प्रति सिर्फ अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की जिनको आगे बढ़ता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगा जेलसी हुई और अपने प्रति हीन भावना क्रिएट की ये सब कुछ क्रिएट करके सोल की सक्सेस कई मैगजीन में पढ़ रहा था कि एक आदमी ऐसे ही उसी की लाइफ हिस्ट्री थी बनते 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 इतना थक गया था एंड टू रिमेन इन दैट हंड्रेड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड उसको मेंटेन कर कर के वो बोले मैं पागल हो रहा था तो फाइनली सारा का सारा उसने दान कर दिया इस आई एम गोइंग आउट वो सब छोड़ छाड़ के अपना आराम से कहीं जाके फार्म लेके बह गया अगेन इट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू स्टॉप अचीविंग अचीव करें बहुत बहुत अचीव करें लेकिन सक्सेस डेफिनेशन याद रखें ये हम कह सकते हैं आज मेरे पास ये पोजीशन है आज मेरे पास ये नाम है आज मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है आज मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना है इट्स ऑल वेरी गुड वेरी वेरी गुड अचीव मोर लेकिन ये सब कुछ अचीव करते हुए ये चेक करें आई द सोल सक्सेसफुल तो सक्सेस मेरे इस बैंक के बैलेंस पे नहीं डिपेंड करता सक्सेस मेरे इधर के बैलेंस पे डिपेंड करता है ये जब याद रहेगा तो हम ये सारा काम करते हुए इधर का ध्यान रखते हैं लेकिन बिलीफ सिस्टम में किसी ने डाला जितने ज्यादा मार्क्स जितना ज्यादा टर्नओवर, वो सक्सेस है तो हमने यहाँ का ध्यान रखना यह छोड़ दिया हमारा सारा ध्यान क्या था 
वहाँ अगर हमें ये याद रहा सक्सेस मीन्स यहाँ कितने भरपूर तो जो यहाँ भरपूर होगा वो औरों को देगा अगर किसी के मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ रहे होंगे तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है सक्सेस की डेफिनेशन क्या है सो आई विल से आई एम सक्सेसफुल ही और शी हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी आई विल नॉट से ही और शी इज मोर सक्सेसफुल देन मी करेक्ट तो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता ना जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा तो जब हमें ये याद रहेगा सफल आत्मा सक्सेसफुल सोल वो वो है जो यहाँ भरपूर है और औरों को देती जाती है वो कैबलरी ऑपोजिट हो गई तो हमने सोचा सक्सेसफुल वो जो और अक्यूमुलेट करता है एक्चुअली सक्सेसफुल वो जो औरों को यहाँ से देता ही जाता है देता ही जाता है तो सक्सेसफुल यहाँ याद रहता हम जीवन की यात्रा में सबके साथ कोऑपरेट करते औरों को भी आगे बढ़ाते क्योंकि उनका आगे बढ़ना हमें अपना फेलियर ना लगता हमें अपना सक्सेस लगता कि हमने उनको आगे बढ़ाया अच्छा फील होता लेकिन अगर हमें लगा सक्सेस मींस कौन ज़्यादा आगे है तो हमने औरों को आगे जाने से रोका और रोककर आत्मा की सफलता को क्या किया घटाया पॉज स्टॉप चेक चेंज लेट अस टू डेट अंडरस्टैंड and change the definition of success for ourselves hum samaj ki definition ko change nahi kar sakte hum apne belief system ko change kar sakte hain destiny badal jayegi aaj agar ek parent ek leader of organization success ki definition right set kar le apne liye wo apne bachon ko aur apni puri organization ko belief system aur destiny change kar sakta hai thank you so much sister om shanti om shanti thank you Society conditioning makes us believe that success means more marks, achievements, positions. This becomes a deep programming for the soul that the more we achieve, the more successful we are. With this belief system, people studying and working with us became our competitors. as a result emotions of comparison competition and jealousy became normal for us all these emotions and unethical practices deplete soul power if we are always in competition then fear of losing power and position become constant This does not allow the soul to be contented. There is a feeling of inner void. The I which wants success is the soul. When the soul experiences and expresses in every interaction its qualities of love, compassion, happiness, peace, purity, and power the soul is full this is contentment this is success success is not about how much money we make it's about how contented we are and how we empower cooperate and care for others